hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fire Emblem Part. Ja, gab jetzt zum einen längere Zeit glaube ich kein Fire Emblem bei mir auf dem Channel. Kam vieles dazwischen und ja, ich habe die Zeit genutzt. Ein bisschen was äh, am Bandgespräch mir zusammengesammelt. Die seht ihr auch gleich, aber vorher äh, bei der Grotte. Unser ein kleines Haustier hier. Ich habe diese Bindung jetzt endlich mal fast durch. Also, dass die einmal so einen ganzen Kreis hat. Wir haben maximal. Ich will wissen, ob irgendwas jetzt passiert. Außer, dass es sich freut, dass die Hand über den Kopf gleitet. Okay, offenbar passiert nichts, wenn das voll ist. Gut zu wissen. Des Weiteren, äh, etwas, das ich gesehen habe, als ich hier so ein bisschen rumspaziert bin. Ich muss gerade nur den Ort finden. Zidal hat ein Geschäft aufgemacht. Es ist nur abends verfügbar, aber ich kann mir hier jetzt Karten lesen lassen. Äh, ja, das wollte ich nur mal eben kurz erwähnt haben. Wir werden nun gleich mit dem Kapitel 16 loslegen, aber ihr kriegt jetzt erstmal Bandgespräche. Über mir ist natürlich wie immer ein Zeitstempel, wenn ihr die Gespräche überspringen wollt. Und wir sehen uns dann gleich im Kapitel wieder. I see you're staring at me again, Divine One. I was. Again. Sorry, I just can't help it. You know I don't mind. It's pretty neat, in fact. That said, I can think of better ways for you to feel good than just admiring my confidence. Such as? A hundred laps around the Somniel. Like, running? Even I get stressed sometimes. And when I do, I always go for a run. As long as I'm running, my mind is empty. It's like... I'm sweating out all my troubles. Huh. Still, are a hundred laps really necessary? In my experience, yes. Anything less runs the risk of a few stray lingering doubts. So, how about it? You interested? Yes. I think. Great. Let's get started. You mean now? No time like the present. Do you want to get confident or not? I hadn't planned on running a hundred laps today, but I guess it's worth a try. You're on, Etier. Let's go for a run. Now you're talking. Hello, Jade. Uh, uh, nice weather today. Yes, Divine One. It is. Did you see that sunset yesterday? Gorgeous. Yes, it was. <sighs> Divine One... We've been running into each other a lot lately, haven't we? I suppose we have. I'm not bothering you, am I? I think I know what's going on. You want to be nearby in case those bandits try to attack me again. Is that right? Ah, I guess I didn't hide it very well. I appreciate your concern, but I can handle them myself. You don't have to watch over me. I'm sure you have better things to do. Well... I do have some free time that I could be enjoying right now. You wouldn't mind if I just relaxed around here for a while, would you? <sighs> I know how strong you are, Jade. I'm not doing this because I think you can't handle it. I'm here because I want to help. As you wish, Divine One. Hey, Divine One! What do you think? Of what? Come on! Am I cute? Sweet? Charming? Use your words! Sure, you're cute enough. Just like always. That's all you have to say? I put a lot of effort into being adorable, you know? The least you could do is notice. I had no idea. <sighs> Forgive me for not noticing? That's all I get? <clears throat> I can't believe that didn't work. A pouty face is usually all it takes for people to be extra nice. 
Do you have some kind of god training that lets you see through fake crying, divine one? God training? I don't think anyone needs special training to see through an act like that. Hey, fine. Then let me ask you something else. How come you're not fawning over me? I'm unimaginably cute. I don't treat people differently just because they're cute. Kindness matters much more. Wrong! Being nice is great and all, but cuteness is a huge advantage. Everyone knows that. I see. So we'll try this again. Only I'll be even cuter next time, so you can't possibly miss it. Looks like it's the two of us on serving duty again today. Looks like it. Ooh, we get steak today. Mmm, it looks so delicious. Gather around, everyone. Bring your rice and line up. Wait, why are you calling everyone? We serve people one at a time. Uh-huh. But we have to fill up on the smell first. Fill up on what? What are you talking about? The steak smell, of course. You've got to eat your rice while you can smell the steak grilling. That's how you get full. Huh? Come on, Boucheron. You're a grown-up. You should know all this by now. Is this some um, Brodian custom? No. This is how people eat all over the world. Says who? My family back home. And everyone else in the village, for that matter. Uh... Lapis, I don't think anyone else does that. Not anywhere in the world. <laughs> nuh -uh. You're not fooling me again. No, I I'm not joking. I mean it. Um, really? You're not just teasing me? Because that... that would be really rude. Once again, I'm completely serious. Uh, you're right. <laughs> Silly me. I guess I got a little mixed up again. Hmm. Whereas for me, certain things are becoming clearer. Huh. Why the long face, Princess Hortensia? I tried your whole beauty line, but something's still not quite right. Are you saying you're a dissatisfied customer? No, the products are great. They're just not making me as happy as I thought they would. Don't be so sure. My beauty line is tried, tested, and terrific. It's expanded a bit since last time, too. I'm now stocking my own brand of magic perfume. Magic perfume? Is that a thing? Yup. This enchanted aroma will put your cuteness over the top for sure. Its magical potency more than makes up for the lack of staying power. I'd swear by it. It can really do all that? Don't take my word for it. Give it a try. Ooh, that does smell delightful. Let's see what a spritz does for me. What do you think? Whoa. I think we found the missing piece of the puzzle. It works even better than I thought. Really? My image is finally complete? I'm entirely irresistible? Oh, absolutely. Tell you what, I'll give you a little as a sample. If you like it, come back and buy it, okay? Louie, were you watching me again? Indeed I was. You and your whole coterie of ladies. The sight of you all together pleased me to no end. The way you talk, it sounds like you were taking in fine art at a gallery. To me, there is no greater art. The finest galleries fall far short by comparison. There are so many subtleties and nuances to be seen that I could do so all day. That's really the whole reason you do it. It's no different than appreciating a beautiful landscape. I sit quietly and let it soothe me. I see no harm in people watching, and I'm sure you of all people must agree. Yeah, when you put it that way, I guess I do. I've seen the way you drop everything to moon over any especially picturesque scenes. Like a princess and her knight, a prince and his servant. Oh, or a pegasus and a maiden. So many lovely scenes straight out of a fairy tale. I adore them all. You and I are kindred spirits in that respect. Here's an idea. Why don't you and I have a little viewing party sometime? We can stand at a remove and point out scenes that catch our respective eyes. That sounds like fun. I'm game if you are. This talk.
top is so cute. I can't even handle it. Oh, and that red skirt is really chic. Oh no, this place has accessories too. Well, goodbye, money. It was nice knowing you. Tell me about it. I have to stop myself from snapping up everything in the store. Princess Tamara, what are you doing here? Shopping? Why, is that weird? Oh, uh, no. I just would have assumed you had people to do that for you. I like to go shopping on my own, incognito. That way I can try on clothes, see what fits. Wow, I love that. It's almost like you're a real person. <laughs> Thanks, I think. Gotta say, Fram, you've got style. Your color scheme is elegant yet eye-catching. The ribbons add a touch of flair. And don't get me started on that skirt. It's completely, unequivocally you. You really think so? I'm honored. I spent a long time on this look. Took me a while to nail down the right ensemble. Trust me, I know the feeling. It's hard to find a perfect balance between form and function. Exactly! I want something that's both practical and cute as heck. Is that so much to ask? <laughs> You're speaking my language. I can't believe I'm talking fashion with Princess Tamara. It's like a dream come true. Hey, I've got an idea. Why don't you pick out clothes for me sometime? Really? 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 And I'll pick something out for you too. We'll get all dressed up. That sounds so fun. It's settled then. I can't wait to put together the perfect outfit for you. Oh, Professor. Sorry, I know I'm not one of your students. I just wanted to see how it felt. I don't mind. It's what most everyone called me, after all. Don't go thinking I'm some wishy-washy noble. I'm stronger than I look. I never thought you seemed weak to begin with. I'd be nowhere without you, Lin. I saw you picking plants after that last battle, Lapis. Are you using them for something? Yep, emergency provisions. I did this a lot back in the country. Oh, how did I slip up so fast? With Emblem Corin added to our ranks, each country's rings have been collected. Right, no more rings in the wild. Between us and Sombron, they've all been taken. Let's consider the situation. There are five emblems on our side. Lin, Lucina, Ike, Violet, and now Corrin. Meanwhile, the Fell Dragon's got seven in his grubby claws. Most of them are old allies. Marth, Sigurd, Selica, Micaiah, Leaf, and Roy. As well as another emblem ring his forces stole from Lethos, the Azure Twins. To gather all twelve, we will need to face the enemy directly. Are you proposing we invade Illusia? Returning to Illusia already? Yeah, that's gotta be complicated. Indeed. But that aside, invading Illusia now would be a mistake. They have a clear advantage. Seven emblems to our five. The worst case scenario is that they steal more of our rings. That's what concerns me. If that happens, we can abandon all hope of defeating the Fell Dragon. But the longer we wait to attack, the more likely it is they'll attack us. It's best that we strike first. One never wants to be on the wrong end of an ambush. But we're not ready to take the offensive. Rock in a hard place, huh? Pardon the interruption. Vander, what is it? Word from the port of Solm. A number of warships were spotted on the horizon. Judging from the crests on their sails, they appear to be Illusion vessels. They're attacking the Queendom again? No. In fact, the fleet sails toward Firinair. My kingdom. We'd better take a look for ourselves. Let's head to the Azure Coast. It's near the border, and it's got a clear view of the sea. Mm, smooth sailing. 
this rate, we'll be the first ones in fear and A. It would seem so. Wonder why Zephia told us to go ahead. Our orders are to kill everyone we see, right? With this kind of head start, think of the body count we can get. We'll be heroes! Seems like Zephia's really taken a shine to us. Don't you think, Mavir? I do not particularly care. I have my orders, and I will follow them. See, this is why I can't stand you. You never praise me, and you're no fun at all. I thought Chris was bad. At least he's not the boringest man in the world. Huh. Lady Marnie, Sir Mavir. You got something to report? Two soldiers have deserted the fleet. Hmm. Perhaps they had reservations about the current strategy. Whatever. Leave them be. We'll catch up later and beat the daylights out of them. Uh, but they took an emblem ring. What? Explain. As a precaution, we kept each ring on a separate ship in the fleet. These soldiers attacked the guard on watch and stole the ring of the Azure Twins. Warships are already in pursuit. We will take chase as well. The ring must be returned at any cost. These soldiers, what are their names? Rosado and Goldmary. Princess Hortensia's retainers? I thought those two were behaving themselves lately. No longer, it seems. Do we know where they went? They were headed to Solm by Wyvern. All right, turn this ship around. Take us to the coast of Solm. If we were in the lead, those two are in heaps of trouble. We're in Solm now. I think it's safe to say we lost them. Perhaps we should pause for a moment then. I'm sure your wyvern needs to rest her wings. Good idea. Let's take a breather and then start looking for Hortensia. We have to make sure she gets the ring of the Azure Twins. Indeed. Aha! There they are! Let's seize them! Is a few minutes rest really too much to ask? Let's get out of here, Gold Mary. That's an Illusion fleet, all right. And it does look to be headed toward Firene. We have to get there before they do. That'd be nice, but look. We've got Illusion soldiers on the beach. You want to attack again, huh? I'll give you a good old-fashioned Solmic welcome. That's not enough troops for an invasion. It looks more like a search party. Divine One! There's a Wyvern coming this way! They must have spotted us. Everyone, at the ready! Hold on! Rosado? Gold Mary! Huh? Hortensia! You're not hurt, are you? I was so worried. Not as worried as I was! Oh, I'm so happy you two are alive! Nice to see you and your retainers back together again. The Divine Dragon! Watch out! Put that away, Rosado! I'm on the Divine Dragon's side now. My sister is too. Princess Ivy as well? Psst. If you're being held against your will, blink three times. I swear, it's not like that. I wanted to join them, so I did. I made this choice for Illusia. Question is, as my retainers and my friends, will you join me? All right. If this is what you want, then it's what I want too. Whatever banner you're under, I will defend it with all my might. Good. I knew I could count on you two. Um, Divine One? Sorry for drawing my weapon on you. Here, this is yours. Is this? The Ring of the Azure Twins. We stole it from the ship we were on. Thank you. Good going. <laughs> I hope my dazzling abilities do not blind you. This is just what we needed. Restore calm! Emblem of the sacred!
Finally, I am returned to your side. My name is Erica. I raise my sword in hopes that peace will come to this world at last. I know we can depend on you, Erica. Now, which of you should I give this ring to? You're both to thank for bringing it here. You ought to give it to Rosado. Rosado flew us here. He was instrumental in our escape. You were too, Gold Mary. But there's no time to argue, is there? Lend me the ring and I promise I'll do my part. It's settled. Here you are, Rosado. Finally! This is where those thieves ran off to, right? By all accounts, yes. Now we sniff them out. So, Leute, ich habe meine Einheiten schon angepasst. Das hier wird eine sehr angenehme Schlacht. Ich habe schon gesehen, zwei Drachen gibt es hier. Hier oben ist ein Haus. Ich hoffe, wir kommen da rechtzeitig hin. Und ich sehe, dass die Schützenanzahl nicht so hoch ist. Das heißt, unsere fliegende Einheit sollte nicht so viel Probleme haben. Klar, wir sollten aber trotzdem natürlich hier den Schützen ausschalten, so früh wie möglich. Ich glaube, ich werde meine Truppen noch aufteilen, dass die einen oben lang gehen, die einen in der Mitte und die anderen unten. Ich würde aber erstmal sagen, let's go. Moments ago, the beach was dry, and now the water is up to my ankles. The tide here seems to rise and fall at a moment's notice. Try to keep me on dry land, will you? Ugh, I'd hate to be stuck tromping around in the water. Das klingt angenehm. Okay, Rosado. Du hast ein neues Emblem. Wir wollen es im Einsatz sehen. Our side's cuter for sure, but by the looks of it, theirs might be tougher. Worry not, Rosado. With my power, you can punch through even the hardiest foe's defenses. You may also call upon my twin brother's abilities if you like. Emblem Arika. Emblem Arika kann im Kampf ihr Zwillingsbruder Ephraim einwechseln und sich so unterschiedliche Situationen anpassen. Die Synchrofähigkeit ohne Band erhöht den zugefügten Schaden proportional zum Verteidigungswert des Gegners. Die Bündniswaffe Rapier für Britten, ja, die kennen wir. Die Bündnisfähigkeit Heilige Zwinge, äh, Zwillinge erlaubt der Einheit Eirekas und Ephraims Fähigkeiten gleichzeitig zu aktivieren, okay. Lunaband und Eclipseband. Der Bündnisangriff Zwillingsschlag trifft mit Schwert und Lanze. Äh, er erhöht die Chance auf Bruch und verübt verzerrten Zusatzschaden zu. Okay. Nutzen wir das mal gegen den Drachen. Dann Zwillingsschlag. Ich darf auch nur den Rapier benutzen. Oh. Der sieht krass aus. So, irgendwer muss den Rest machen. Gold Mary, kill es. Tschüss. I'm too good. Mag die Drachen nicht. So, und eine Sache kann ich noch I'll do machen. My best. Emblem, engage. Ich habe nämlich nicht gesehen, dass noch was anderes in Reichweite ist. Astra Sturm. Ich sehe was, entfernen wir einfach mal die Gefahr, die für unsere fliegenden Einheiten besteht. Ich liebe diese Säulenkampfmusik, ne? Ich liebe sie einfach. So, und jetzt kann ich erstmal nichts tun, aber ich verteile meine Truppen schon mal. So, ich konnte jetzt nicht viel in der ersten Runde machen. Ach ja, Anne hat jetzt eine neue Bündniswaffe, nämlich Urwan. Das hat noch mal ein bisschen mehr Power als der Hammer. Und ich habe natürlich die Ultratechnik schon mal in Auftrag gegeben. Das A4. Das wird jetzt lustig. Oh, das Wasser ist weg. Ich komme voran. Run, run, 
Oh, guter Schaden. Der eine ist mit einem HP noch am Leben. Ja, genau, einem HP. Der wird sich doch verkackeiern. Weg mit dir. Yes, fine work. Ich wollte einfach nur sehen, wie der fällt. So, dich vernichten wir dann auch direkt, ne? Mit deiner Stahlgroßlanze. Übrigens ist es schön zu sehen, dass die offenbar das Haus da oben in Ruhe lassen. Weil die hätten die Möglichkeit da gehabt, das jetzt kaputt zu machen, aber haben sie nicht. Ich habe Hortensia übrigens mal den Emblemring von Korn gegeben. So, weg mit dir, mit deiner Starbucks. Ich kann dich eh nicht wehren. Und maximales Level. Du kriegst später ein Meistersiegel von mir. Ich habe ein bisschen was gekauft. Ich habe auch ein bisschen Ausrüstung gekauft. Habe ich Glück und kriege einen Crit? Ich kriege einen Crit. Auch wenn es nicht nötig gewesen wäre. Bei 0% Treffer schocken. Und Band Level 6. Und tschüss. Das ist die vierte Stufe, aber ich habe einen Panzerbrecher. Du schluck mein Tomahawk. So, zu Rosados Schutz mache ich mal hier die Doppelgänger hin. Ja, ich bin die eh über. Die Axt sieht so geil aus. Das war irgendwo klar. Ja genau, geht auf die Doppelgänger los. Können sie auch meinetwegen ruhig kaputt machen. So deprimieren sie es bei einem Doppelgänger keinen Schaden. Das ist ja selbst für eine KI so richtig deprimierend. Du triffst doch niemals. Du kommst nicht mal zum Angriff. Ist heute Crit Tag? <lacht> ich mach nur Crit. Also ich beschwere mich nicht. Aber irgendwie verdächtig. Diese Axt ist so ends cool. Also vom Aussehen her. Okay, keiner stirbt. Das ist schon mal gut. Ich muss meine Kameraden heilen. Drachenader, Beistandsader. Da seht ihr sie mal. In diesen grünen Feldern, das ist eine Ader. Also je nachdem, was für ein Feld man hat, offenbar anders bei Corin. Wenn man in diesen grünen Feldern steht, dann kriegt man Heilung. So, darf ich dir meinen Speer zeigen? Der ist schön spitz und lang. I will never fail. Und ich schnetze dich dann als nächstes weg. Uh, Wir wissen eh, dass er nicht überlebt. No so, ich habe die stärkere Magie. Mach's eh kein Damage. Aber ich mache Schaden. No one desires war. Oh, die erste Fähigkeit von Erika. Nanznagelität. Okay. Ich hab gehört, du stirbst jetzt.
My apologies. I'll help. You're going down. Tris. I won't let this go to my head. Du passiert nichts. Oh, das Wasser ist wieder da. Warum ist das Wasser wieder da? Ich konnte die Runde kaum was machen. Der Drache, der merkt mich nicht. Du hast 7% Trefferchance und hast trotzdem erwischt. So ein Lack hätte ich gern. So. Ich weiß, wem ich den Astra Sturm gebe. Den scheiß Drachen. Ich kriege zwar ein bisschen was ab, aber der Drache ist definitiv tot. Und weg. Das Wasser, das nervt teilweise, ne? Ah, es ist wieder weg. Ja, hinter mir sind irgendwie Einheiten aufgetaucht. Sayonara. Komm, bitte triff. Danke. And so the knight claimed victory. Du kommst nicht zum Angriff. This will hurt. Sag ich doch. So, ich mach die mit einem Langbogen fertig. I can still do more. Du hast eh keine Chance. Allow me. So, so Elfenlicht. Ich brenne ich weg. Verschwinde aus meinem Weg. Leute, ich weiß, dass die volles Level hat. Du hast keine Chance. Kram ist mittlerweile auch richtig stark im Kampf. Erinnert ihr euch noch, wie schwach die am Anfang war? Davon ist nichts mehr zu spüren. Erholung, danke. Mach ruhig den Crit. Du, äh, endlich hätte dir den Crit erlaubt. Mit deinem Null Damage. Diese Großwaffen, ne? Beziehungsweise Stahlwaffen. Also Stahlklingen. Die sind. Äh, die helfen einem überhaupt nicht. Die sind eine gute Abwehr, aber kein guter Angriff. Alter, wir brauchen uns das nicht angucken, du stirbst doch sowieso. Wow, oh, nicht mehr viele übrig. Ein Silberschwert und trotzdem kein Damage. Na komm. Kein Damage. Und ich habe eh die Speicherstandsader aktiv. Ach, Mann. Ich hau dich jetzt um und dann bleibe ich einfach eine Runde stehen. Oh, 
faire une retour la vie euh... ok wir sind ein bisschen vorangekommen man die greift an hier ihr seid die verrückten <lacht> Mit einer Orkanaxt. Äh. Also Mani wird offenbar kein Hindernis. Ach, da kommen zwei geflügelte Ritter noch. Ich glaube, wenn haben unsere Kameraden unten eher Probleme. Kam halt echt gar nicht voran. So, dann nutze ich mal Korrens äh, reißendes Gebrüne gegen euch. ich dich zuerst fertig ohne volles leben kannst du keine protektion machen das heißt ich kann man jetzt einmal vernichten mit panzerbrecher mani ist das kleinere übel die habe ich jetzt schon tot Oh, greif ruhig zuerst an. <lacht> Durch das reißende Gebrüll können die sich alle zum Glück auch nicht bewegen. Das ist ein massiver Vorteil. Der mit der Feuerlanze ist gefährlich. Sayonara! Du brauchst die Bo äh, Protektion nicht, ne? So, bereit für ein Bündnis? Ich habe gehört, dich vernichte ich jetzt mit meinem Adelsrapier. Oh ja, ich vernichte dich. Weil du bist ja auch eine gepanzerte Einheit. Das hatte ich mir vom letzten Mal gemerkt. One-hitten kann ich dich? Ich kann dich one-hitten. Sayonara. Okay, der ist doch nicht das Problem. Ich habe gedacht, er wäre ein viel größeres Problem, aber ich habe ihn einfach insta gekillt. Das war einfacher als gedacht. Ich habe Geister halten, erhöht Magie dauerhaft um 2. Und Axtkraft 3 äh, für Anna. Oh, jetzt wollte ich eigentlich nur die Runde abwarten und dann kann ich äh, Mani vernichten. Ja, greif mich an! Greif deinen Tod an! Äh, äh, Nennt mich Schwächling, macht null Damage, null Trefferschock. Danke für das Meistersiegel. The Illusion Soldiers have fled. Marnie and Mavi are too. Now we can head to Firenay. Yes, right away. If those ships made landfall, then my people are in danger. So, da stehen wir hier am Strand. Was gibt es denn hier für schöne Tiere zu mitnehmen? Oh, eine Katze. Äh. Etwas, was wir jetzt noch heute machen, ne? Ich finde, das ist nötig. Wir haben ein Meistersiegel bekommen. Hortensia, willst du mal dieses Meistersiegel nutzen? Du wirst offenbar zur Sleipnir-Reiterin. Herzlichen Glückwunsch. Das Pferd passt irgendwie zu dir. So, und Ivy kann auch direkt den Klassenwechsel machen. Sie wird zum Lindwurm.
nicht wirklich ein großer Unterschied zu vorher, wenn man mich fragt. Oben sind jetzt halt noch Rosen an ihrem komischen Helm. Und in ihrem Trauerding. So, Fugado und Timera wollen auch noch. Timera darf als nächstes. Sie wird zu Pikenieren. Auch nicht wirklich ein großer Unterschied zu vorher. So, und Alcris wartet schon Ewigkeiten auf seinen Klassenwechsel. Du darfst jetzt endlich ein Elite-Schütze werden. Okay, bei ihm hat sich das Outfit mal komplett gedreht. Der Junge braucht dringend Selbstvertrauen. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, damit war es das denn jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!